Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Творим из того, что есть. А есть у нас сегодня кусочки мебельной ткани. Вы помните, что перебирала образцы, резала и сортировала. И собралось немного кусочков размером 10 на 20 сантиметров. Из этой массы отберем все серые кусочки. 50 оттенков серого. А в качестве контрастного отделочного цвета возьмем солнечно-желтый. Не совсем обычное цветовое сочетание. Итак, в работе прямоугольники 10 на 20 и бейки. Прямые полоски ткани шириной 3 см. Не будьте на нас в обиде. Лавровый венок в разобранном виде. Приступаем к сборке. Для начала ко всем коротким сторонам прямоугольников пришьем бейку. Ширина бейки 3 см. В швы уйдет по 7 мм с каждой стороны. Если длина бейки позволяет, то на нее нашиваем как можно больше деталей. Шьем гирляндой. Уже потом мы бейку отогнем, расправим и разрежем нашу гирлянду на отдельные фрагменты. А дальше мы из этих деталей составляем длинные полосы. Серые детали разных оттенков. Разделяем их узкими желтыми полосками. Количество прямоугольников считайте сами. Тем временем готовим основу для коврика. У меня нашелся кусок хорошей плотной диагонали. В качестве уплотнителя возьмем кусок холста прошивного полотна. Их лучше сразу же прошить вместе, хотя бы иголкой с ниткой, прихватить крупными стежками по диагоналям. Девочки, я в каждом видео показываю свой приставной столик, самодельный. Надо, чтобы при работе все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. Вот это вроде бы мелочь, но от нее зависит внешний вид готового изделия. Для начала закрепим на ткани самую первую кирпично-лоскутную полоску. Пришьем ее декоративной строчкой. Следующий шаг. Пришиваем желтую бейку. После этого в работе опять широкая лоскутная деталь. Благодаря соединению бейкой все детали лежат ровно, в стык. Нет толстых швов и соединений. И еще один момент. Мы шьем иллюзию кирпичной кладки. Поэтому лоскутные полоски где-то будут начинаться с прямоугольников, а где-то с квадрата. Открытые соединения между деталями закроем бейкой. Мы ее развернем Подвернем открытые срезы и прошьем на швейной машинке. А потом декоративной строчкой закрепим серую лоскутную полоску. Музыка 
По такому принципу шьем дальше. Заполняем всю основу. Здесь все детали прямые. Шьем тоже прямо. Перекосов не должно быть. Но если хотите, то можете на основе нарисовать вспомогательные линии. Когда заполнена вся основа, подравниваем края и отрезаем лишнюю ткань и торчащий утеплитель. Остается только обработать открытые срезы. Самое простое – обшить бейкой. Как это делать, я уже неоднократно показывала и рассказывала. И готов у нас замечательный коврик «Кирпичная стена». Размер делала не очень большой, 85 на 60 сантиметров. Он очень интересный за счет разной фактуры мебельной ткани. Некоторые образцы были гладкие, другие бархатистые. Каждый раз, когда шью коврики, в комментариях сразу же начинают писать «Ну и куда его?» Ой. Ну, у вас и проблемы. Всех сразу так интересует, куда же лучше постелить чужой коврик. Да хоть куда. На кресло, на большое из комплекта мягкой мебели или офисное, компьютерное, в автомобиль, на лавку в прихожей, на стену как пано, в ванной комнате чистыми ногами вставать на мягкое и сухое или около кровати на пол, чтобы утром, просыпаясь, не на холодный пол вставать. Кстати, вы знаете, что по приметам, для того, чтобы весь день складывался удачно, надо утром вставать непременно с левой ноги. Считается, что вы левой ногой придавливаете всю нечисть, и день будет складываться очень хорошо. Ну что, мои хорошие, шейте, творите, вытворяйте. Ведь по такому принципу можно шить из любой плотной ткани, не только мебельной, но и плотной джинсовой, толстого сукна или драпа. Желаю вам приятного творчества. Огромное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал. Это придает силы, чтобы придумывать шить и снимать новые видео. Конечно же, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!